Për shëndetje dhe mirë se vini në programin Doktori në Familje. Sot me mjekin specialiste do të flasim për së mundit që shoqërojnë me egzantema, ose me puqrat e këfmijat, lëkur ashtë një organ e cila shpesh në të regon për gjëndin e përgjishme të organizmit, shumë së mundje, shënjat e dyre të para i manifestojnë në lëkur, po që se do të shini në lëkurën e fëmijës tuaj, puqra ose pika të kuqe të cila dalin pa pritur, duhet i vlerësoni duke kërkuar ndime në një pediatri, pasi fëmija juaj mund tjetë duke përjetuar një alergji ushqimore, mund tjetë një alergji nga medikamentit, ose një sëmundje në gjithse që shoqërojt me egzantema. Ndaj për të folru për sëmundje që shoqërojn me egzantema, kam tëftuar në studio doktoresh Zerina Sheme, mjeke pediatre. Doktoresh Zerina ka që në shërbim të shëndetit të fëmive për 38 vjet, duke punuar me shumë për kushtim dhe dashuri. Sot është mjaft aktive në shumë aktivitetet shkencore, mjekësore. Doktoresh Zerina, mërë se vini sërisht në studion tonë. Mërë se vini gjej. Sot së bashku do të flasim për së mundit që shoqërojnë me egzantema. Qëfar janë egzantema dhe si klasifikohen ato? Egzantemat janë shportime në lëkur, në formë pikash, që mund tjenë rafsh me lëkurën, makula, por edhe papula, letësisht të ngritura mbi lëkurë. Këto janë përshka që mikrobike, infekcionet të zakonshme, janë virusale, janë dhe nga parazitët. Për natyrën tjetër të klasifikimit që mund tjenë alergjit, është janë më të rala, ndërsa së mund tjetë infektive që janë të zakonshme në shërbimin ambulator, pediatrik, kërkojnë më të e përvëmëndje për të vlerësuar temperaturën dhe simptomat e tjera. Cilët janë së mundit më të shpeshtë që shëqyrojnë me egzantema? Së mundja kryesore që përbën problem për komplikacionet e saj është skalatina. është një infekcion bakterial. Skalatina është... Mund nga thoni, qëfar është skalatina dhe nga se shkaktohet? Cilët janë shkaktarë të skalatinës? Skalatina shkaktohet nga streptokoku beta emolitik. është një kategori mikrobesh, bakteriale, që vendose në fyt, në faring, duke dhe një skuqe dhe mëtej toksinat e këti mikrobit shlirohe në gjak duke zgjeruar kapilarët dhe japi një skuqe në të gjithë lokurën. Shpesh kjo i shqetson nënat dhe padasho shkojnë të doktori lokurës ose shkojnë drejt në farmaci për të marrë një mjekim antialergjik. Cilët janë shënjat klinike? Qëfar për kur vjen një nën normalisht ajo do flasi për fëmijën, qëfar referon dhe qëfar shikoni ju nga egzaminimi objektiv që i bëni fëmijës? Shënja e parë është temperatura, mund tjetë dheri në 38, por edhe më e lartë. Kjo temperaturë... Fillon pa pritur kjo temperaturë? Ka ato shënjat prodromale, 2-3 ditë, me një këputje dhe mbje fyti të fëmijës, dhe... Po që fëmija nuk është në gjendit e referoj në nësë të problem, pa. Për të vënd diagnozën, në ndimon në anamneza, ndimon dhe grup mosha. Skalatina prek fëmijët nga 5 dhe në 15 vjeqë. Ndërsa nuk mund të gjejnë në një fëmi gjashmuash apo në një të rritur një egzantem të tjilë. Pra mosha që nga e rëndësishme për diagnosa? Po, situata epidemiologike dhe sezonaliteti. E gjejmë në stinën e ftot, po kërësisht në pramver dhe vjesht që shoqërojët dhe me lagështirë. Kemi disa foto për sa i përket skelatinës. Cilën pjesë pre këtë trupit pre këtë skelatina? Ajo që farë është më edukshme është egzantema, pikat në lëkur. Ditën e parë, zakonisht egzantema që faqet në ditën e 2 të trejt të temperaturës, që fillimisht mund të ngatrojt me një katar stinar. Pa. Me gjitha të... Pas ditës të trejt fillojnë të shfaqen këto pikat e kuqe në lëkurë? Pa. Fillimisht janë në lëkurën e fityrës, letësisht në qafë. Ka një shenjë karakteristike aty që... Mund të lajt e loni fotot? 
Trecăm și în nazolabial, nu preket, de ca një zbeje, nu rreth buzve, dhe është tipike. Dhe më thërë rreth buzve, nuk kemi puqra. Shenj tjetër është përhapja në ditën e nesërme, në trunk nansi, dhe është në form miljari forme, mbushet i gjithë trupi, si kur është djegur nga djeli, ka maja të leta dhe kur e prek, mjeku pediatrë, Kur kalon dorën, duket si ka dife, është shenjë karakteristike kjo për skarlatinën, për do të themi më poshë për të daluar nga... Edhe një foto tjetër, se dhe ajo është shumë karakteristike? Po, prek, skarlatina prek dhe mukozat, në gju jep një skuqe dhe ngritje të papilave, që në gjanë, gjuha në gjanë si manafer. Ta mamë si manafer duket. Si e vëndos një ju diagnozën? Thjesht në bazë të një egzaminimi objektiv dhe shënjave që referon prindi, në vetëm në bazë të shënjave klinike. Dhe grup moshës, si që thamë, ka disa kriteri, situata epidemiologike, me gjithë që skalatin ka patur gjithmon, nuk është e ka shpërsime epidemike, por këto shënja mjaftojnë për të vënd diagnozën. Më pas, bëhet titri antikorpeve, ASO-ot, antistreptolizinat, dhe duhet dy tre javë që të kjo analist të dale sakt, se po të marim më shpejt se tre javë, ajo del falso. Falso. Examinimi për gjithëshëm, urina, ka një leukocitos të letë, dhe analiza e urinës. Vlen të theksoje të kurina që duhet bërë tre javë në basë qëfaqe së shenjave të skalatinës, sepse kë kompleksi antigen antikorp vendoset në veshka duke dhe një nefrit i cili do kohën e vetë që të aktivizohet. Përsa ko kalon skalatinës si sfendja? 7 dit, shenjat është duken, duke lën pas një deskuamim, lukura bëhe që ashtë, një rënjë të lukurës, po, si kur në lë djegja nga djeli. Gjëndja është e mirë, Mjekimi është pa tjetër me antibiotik, nëse mjeko dyshon që është skalatin, duhet të përdori antibiotik. Në krasim me virozat e tjera, që nuk rekomandohen antibiotikët, këtu do bënim gabim shkencor, në që se nuk do fillonim grupin e penicilinave, amoxicilinave, që është 100% i efekt shumë në mjekimin e këti mikrobi. Qëfar janë në egzantemat virusale dhe cila është së mundja infektive me shpesht që shoqërojt me këtë egzantem? Egzantemat virusale shkaktojnë nga të shlirimi i toksinave të viruseve në kapilarët e në lëkurës, duke zgjeruar e në të gjakut dhe duke dhe një kuadur me një skuqe me ato që thamë papula dhe makula kërësishtë. Pra këtu kemi edhe të ngritura, edhe pjesë të rafshta, apo në fazat të ndryshme si që dalin të poqrat. Edhe këtu kemi një foto? Po, kjo është një rozeol infantile. Si që tham, kriter për vendosjen e diagnozës është edhe mosha, edhe sezonaliteti. Rozeola është një virus shumë i përhapur, prek fëmijat nga 6 muaj dheri në 2 vjetë dhe mund të nga trojet shpesh me një reakcion alergjik. Dhe këtu fillon, këto shënjat klinika e fillon pa pritur, shfaqa e puqrave? Ka një temperatur të letë, 2-3 dit. Më për para dalje së puqrave, për gjithman. Një skuqe e pëyti të faringut dhe grindje mund të ketë ose jo diare, një dyherë, këto janë shenjat e përgjithshme të një katari, të një virose. Së dhe fëmija që nga shumë i vogël në këtë mosh për gjashtë muaj, për të diagnostikuar që nga dhe më e vështirë. Dhe shpesh në natë shkojnë në farmaci dhe marrin një shirup anti-allergjik. Kjo nuk është zgjidja e dur, sepse rozeola është një virus që virusi rozeolës infantile, nga të rondo njëherë dhe personelin mjekësor, infermjerë ose ato që meren me kujdesin e fmive në përqerë dhe kopshtë. 
kopshte dhe në 2-3 vjetë. Sëshërojt gjë me temperatur të lartë? Ka një temperatur të letë, gjëndja e përgjithme është e mirë. Ashtë e letë temperatura? Nuk ka nevoj për mjekim, për antibiotik. Karakteristike këtyre rozeolave janë dali në fytyr, në qavë dhe më pak në trongë. Ju thatë që duhet bërë një diagnoz diferenciali se përshëngjashme me shumë smundje tjera. Pa. Me kë e bërë një diagnoz diferenciale? E para, fruthi është nga viruset që prek që është një infekcion virusal që prek të gjitha grup moshat edhe gjash muaj, po dhe në moshat e rritura, në qofse nuk e kanë kaluar ose në qofse janë vaksinuar. Në fakt, për fruthin të ndimon... Ka dal një foto këtu? të ndimon epidemiologia në përgjësi në përgjësi me njepet dhe kuadri klinik është më i mashtë. Prash në formën e një epidemie fruthi, dhe më thënë një ka ka për fmjet në masë, jo si rozaola që është sporadike. Sporadike. Fruthi ka një kuadri klinik më të ashpër, në që ose nuk është vaksinuar, si që duket aty në fytyr, prek edhe konjuktivat. Si plush e koqë lëkura, ndizet e tëra si prush, dhe ka syt janë të skuqo lotojnë, shenjat e një virusi, këto që nuk i dalojmë tek skalatina, skuqen e syda dhe... Tek rozeola. Edhe tek rozeola, po. Pas taj, ditën e nesërme, kjo skuqe e përhapet në trungë, dhe pas taj në ansi. Ka një gjë të veçan në infekcionet virusale, që nuk prekin shputat e këmve, ndërsa infekcionet bakteriale, e theksoj bakteriale sepse kërkojnë antibiotik, preken edhe shputat e këmve ose pjesa palmare e duarve. Tjetër diagnoz diferenciale përveç fruthit e bëjmë me varicellën, për shumë si e daloni nga varicella. Varicella edhe kjo. Ose lia dhenve si qënjet në gjone popullit. Ka temperatur. Kemi një foto dhe për këtë? ka temperatur dhe në ditën e trejt fillojnë dhe qfaqen pikat kuqe të nejësërmen ato mbushen me fluska me uj po kjo është që e dalon mirë po fluskat me uj dhe përhapen në të gjithë trupin por dalin edhe në goj e në antemat janë Fluska me ujë që dalin në fyt në mukozat e gjingivave. Dhe pas taj këto qajnë edhe këthej në krustë, ndo këthej në këshu në kore, që fëmijet zakonisht i heqen dhe ju i porosis në gjithmonë në atë kujdes me fëtyrën, sepse mund të ngelen shënja në që fëse fëmijet do t'i heqi këto krustët. Në që fëse do t'i ngasmoj, infektohet me antëthonjve dhe mund edhe të komplikohet të japi infekcione sekondare. Në rastin e rëzolis që thatë që është një temperatur e letë, paka shumë dhe gjëndja e përgjithme e mirë në rastin e frutit është një temperatur shumë e lartë, gjëndja e komprometuar, toksike, shumë. Në rastin e lisë, si është temperatura dhe gjëndja e përgjishme e pacientit vogël? Për fëmijët e kam shumë të vështirë të që e pacientë. Në fazën e parë, gjëndja është e mirë. Kalon me disa puqra dhe këto për 4-5 dit zënë kore dhe bjen. Maksimumi zgjatë dhe në 10 dit. Por të varit qela duhet kemi kujdes të komplikacionet. Në një fazë të dytë, kur duket si kur unë normalizuar së mundja, virusi përhapet dhe prek mushkrit, duke dhe në pneumoni atipike, virusale, që janë të vështira për të mjekuar, në të tila raste, ndërhyet me mjekime, aciklovir, ose si që gjukon mjeku që do të ndjeki, por mund të preki dhe cipat e trurit, me ningite, dhe në vartësi, shenjat varjojnë në vartësi të organit që preket. Po me rubeolën, si e bëni diagnozën diferenciale, kemi dhe këtu një foto të rubeolës? Rubeola, është e njashme me fruthin, por i ka shenjat më të lehta. Se fruthin? Egzantema është e kuqe në roz, nuk është aqë vishnje sa se fruthi. Ka të veçant një adenopati, një gjëndër limfatike rrëtë qafës. Dhe kjo është shenjë që vlerëson. 
që një mjek infekcionist, do me thënë, duhet ta e shkon më ndje me njerë. Me njëherë, për... Edhe e rubeola, bje në formën e epidemie, do me thënë, kemi dëgjuar që unë ka rënë rubeola gjitha ndesit dhe frothi. Po, shka këtarë janë në fëmijat e pa vaksinuar, bërja e vaksinës më mërë, ka siel ullje të së mund të shmëris, si pasoj dhe të komplikacioneve që mund të japin komplikacionet të rënda, si që thamë, në mushkëri, në veshka dhe në meninge. Doktor Esha, mund të nga thoni qërë masa duhet të marin prindrit me fëmijet në shpi për të gjitha këto patologjit dhe si dhe mos edukatorot e qerve dhe të kopsheve? Sëpse aty është duke shkuar që shkojnë fëmijit të smur, për hapen shumë epidemi duke e njëtur njëri tjetrit? Po, është e drejt, edukatore, drejtore isha të qërë dhe kopshteve, duhet që në ambjentet e tyre të kenë një paradhom që të t'i vënd termometrin gjdo ditë fëmive, sepse në natë në njëherë duke qënë neglijente në mgjes, bëjnë që të asilin fëmijën me një temperatur të letë dhe i gjatë ditës mundet të komplikohet. Temperatura e lartë, kemi patu raste që ka siel dhe konvulsione dhe e siel edukatoria pas taj urgent të mjeku, gjë që nuk është normale. Pra duhet bërë një kontrol periodik, në gjes për në gjes i gjëndjes të smorit. Duhet ketë në në qërë dhe në kopërës, qëtësusit e temperaturës dhe më shumë informacion nga nëna. Kjo sepse, jo vetëm pëse dëmë tonë komunitetin, u anë gjithë të tjerëve, sepse s'ka latina, fruti, rubeola, janë infekcione që edhe nëse bje në kontakt, njëherë kalohe në jetë dhe fiton imunitet. Edhe s'ka latina, kryon imunitet. Pa, ka një imunitet të zgjatë, për të vazhdo shumë. Po, por zola? Rozeola ka disa variante, disa tipa, nuk është problematike. Dhe këto shqecime i kalon nëna në shtëpi, thjesht për ta patur këtë informacion, për ta daluar nga gjëndje që janë më toksike, që mund të vinë nga ilacet. Reakcionet medikamentose nuk mund të ndodhin të ikë një fmi gjash muaj, sepse nuk ka atë imunitet për të reaguar me... Por dhe ndoshta a i fmi, ndoshta nuk është duke përdorë rast medikamente në ato momente që i shfaqen këto puqra. Po. Përsa i përket reakcioneve alergjike po dalë paksa nga tema, nga dalojnë këto puqrat që janë egzantema të smundjeve infektive ose smundjeve në gjithse dhe kur kemi të bëjmë një një alergjiu shimore nga dalojnë këto puqrat? Shumë e drejt, shpesh në natë nga të rohen, urtikarja, e të mdryshe, nga ushimi që e të urtikare, me shpërthime në lokur, dhe kjo është e ngritur në bilokur, është papull është e kufizuar nga një lukur normale dhe duket si e djegur me hithër. është shenjë karakteristike e alergjis. Mund tjetë medikamentose, të këfmijët në dy vjeqë, janë shumë të rala reakcionet alergjike, por mund tjetë edhe nga ushimi. Veza, thonë zakonisht, mi bërë aksion fëmijës veza. Po, reakcionet të tila janë të rala, me gjitha të diagnostikohen me konsulta të alergologut dhe me prova të intolerancës ushqimore. Në rastet, më falë, në rastet e alergjive nga ushqimet, këto urtikare dalin me njëherë në basë ngrënjës ushqimit? Jo, mund të të faqet një dy ditë në basë ngrënjës ushqimit. Kjo vështirëson pas të të përnënën për të gjithur lojnë alergjis, se nga i vjenë, do me thënë, kjo urtikare. Duhet të jetë e vëmëndshme nga mënyra se si ta ushqe i fëmijë. Ajo që farë është e përhapur sot dhe që duhet diferencuar, janë ekzantemat parazitare, që japën disa parazit, lamblja, oksjuret, askaridet, janë më të shpeshta, por ka dhe ekinokoku, janë parazit që transmitohen dhe këto manë të qenit. Po si dalon ju që keni të bënë me një egzantem nga parazitet? Egzantemat parazitare nuk kanë temperaturë. Nëse ka temperaturë, kemi të bëjmë me një smundje infektive, virale ose bakteriale. 
Gjëndja e përgjithme e fëmijën si është? është e mirë, në rastin e. Një reakcion anafilaktik që mund të vi nga medikamentet, jetë për zbeje dhe dopsin të pulsit dhe fëmija e varë kokën, mund të temë. Për të bërë të diagnoza diferenciale, ka nevoj të bëjnë egzaminime? Pa tjetër, egzaminimi i feqeve ka shumë rëndësi, Në rastin e parazitve. E parazitve, po që duhet edhe të përjashtoj diagnozën. Infekcionet virusale kalojnë vetë dhe ka një mjekëtim që të suez si që rekomandon mjeku. Nuk i epni ju të bëj analiza gjaku në rastet kur ju e shikoni klinikisht që keni një fruth të për apur gjitha ndej ose një rubol të apur gjitha ndej, nuk ka nevoj. Në 7 ditët e para nuk rekomandohet. Më pas bëjn analiza për të par komplikacionet. Tre javë, pas i ka kaluar skarlatinën, u themi të bëj të bëj analizën e urinës sepse komplikacionet rëndësia e ndjekjes e curisë skalatinës, që tha më vete, është të komplikacionet. Dhe skalatina më shumë komplikacionet të jipë të në veshkat, dhe jipë albumin të fshehur në urin, fëmija është i këputur, ka djers, dhe kur dalohet, kur del në urin, duhet është disi von, pra ndaj, kur kalon një skalatin, është mirë të bëj analizën e urinës pas tre javësh, dhe nëse del gjurëm, duhet konsultuar me mjekon specialist. Në qërë këshila do t'jep një t'ju prinderve, nënave, në rastet kur fëmijët e tyre janë duke kaluar një smundje infektive që shoqërojt me egzantema, qërë kujdesi duhet kena to për fëmijën e tyre? Disa këshila? Eksantema kalon vetë vetiu, është një reakcion, një reagim i organizmit, ndaj një trupi të huaj që ka hyrë virusi, bakteri apo paraziti. Do kaloj vetë vetiu dhe nuk ka nevoj për të shqetsuar, nuk ka nevoj për mjekim. Vetëm varicella mund të lia e dhenve, mund të pudroset, sepse pëtit ato lëngjet që... Fëmija është në sikletë sepse i kruajnë këto puqëra dhe së mund të... Duke thithur lëngjet që të sonë dhe të kruajnë. është në së mundje që për 7 dit, 10 dit, kalon dhe lë imunitet të përhershëm. E rëndësishme është versoj në gjyrën e kësaj egzanteme. Kemi patu raste që nga një temperatur, nga një skuqe fyti, fëmija ka marë antibiotik dhe të nejësërmen, ose 2-3 ditë më vonë, gjatë bërje së antibiotikve, dalin ca njola ma vi në gjurë vishnje. Kjo fletë për një infekcion nga meninga koku, është disi rral, po e hasin në praktikën pediatrike, Në rastin e kujtë së mundi e shifni këta? Me ningo koksemia, që pachet me njolla të vogla, ma vi. Që është një ndërlikim që jep? Me ningo koku, që është një mikrop që rritet në fyt. Kërkon urgjens mjekësore, kërkon shtrimi në spital dhe ndjekjen, sepse mund të japi dëmtim të superanales dhe një gjëndje toksike të rënd. Ka edhe infekcionet të tjera, që shoqërojnë me kapilaro toksikos dhe interesim të gjëndje së përgjithshme të fëmijës. E treta janë citomegalovirusët, janë disa viruse që të faqe në form hartash të mdhaja edhe këto mund të nga trohen me reakcionin me urtikarjen. Si që thamë, urtikarja është e ngritur mbi lukur, po të aprej kështë me dorë, ka një... është i flotës. Papul e ngritur, ndërsa viruset, lëkura në infekcionet virusale, lëkura është rafsh. Këto, cito, megaloviruset, si që thamë, japin eritema, skuqe të më dha në formë hartash që kanë tendencë të bashkohen dhe kur i shikon nëna alarmohet. Në fakt, mjekim jërë simptomatikë, ose kur e gjukon mjekur, pra do bëj ciklin e vetë, ciklin e vetë së mundja, ndërsa të shërojt. Së du të të ushqimi që duhet të përdorin në natë në këtë fazë të këfëmijët e tyre? Dhenja e lëngjeve të frutave të freskta, ndihmon dhe i drimin, sepse si që thamë janë së mundja infektive, shoqërojnë me temperatur dhe humbet lëngje. 
dhe tjetra higjena, higjena dhe tjake. Shikojmë, fëmijët duen edukuar që në kopësh, po edhe në familje që të prej si nësojnë. Shikojmë një fenomen, ndoshta më lejo me i të themë, një fenomen të pa zakonët që në në atjere ja që ndrojnë panolinat e fëmive, i kanë thojnë shumë të rritur, thoj është burim infekcioni për mikrobe, për parazit, bakterje e të tjerë. Dhe për një periud këtë të shkurtër du t'i sakrifikojnë ato? Pa tjetër. Për shëndetin e fëmijës dhe për shëndetin e tyre? Kjo vlenë dhe për edukatore, të qërdeve, të kopshe dhe personeli që punon me fëmi në për spitale ose ambulansa. Po, keni shumë të drejtë. Dëktër Shizerina, ju falenderoj për konë, informacionin dhe këshila që nëzatë sot me ne. Ishte knajësi për mua, falenderit. Knajësi që ishim së bashku. Ndo që të programin doktorin e familje, bashkë do të gjojmë i sërish, erën e arshme. Miru dë gjofshim. Muzika